ஆஃப் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல்ஸ் ஆட்டோக்ராட்டிக் ஆர் டிக்டோரியல் டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப் செகண்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஆர் டெமோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் தேர்ட் வந்து லீஸி ஃபேர் ஆர் ஃப்ரீ ரெயின் லீடர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்குறோம் ஆட்டோக்ராட்டிக் ஆர் டிக்டோரியல் லீடர்ஷிப் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லர்னு உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜெர்மன் ஆண்ட ஒரு அதிபர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாஜின்ற பீப்புள் அதாவது இஸ்ரேல் மக்களில் யூதர்கள்னு சொல்லுவாங்க யூதர்கள்லாம் கொன்று குவிக்கிறாரு ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்க நாட்டுக்கு வந்து அவர் தேவையான நல்ல விஷயங்களை தான் கொடுத்துருக்காரு அதுக்காக நான் அட்டோக்ராட்டிக் வந்து நல்ல டைப் நான் சொல்ல வரல அட்டோக்ராட்டிக் டைப் ஸ்டைல் ஆஃப் லீடர்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னா டிக்டேட்டிவ் டைப்பாக இருக்கும் யூ மஸ்ட் டூ திஸ் டோன்ட் ஃபாலோ தட் டோன்ட் டூ தட் டோன்ட் கம் திஸ் வே டோன்ட் ஃபாலோ தட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபுல் அத்தாரிட்டி எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போகிற ஸ்டைல் தான் டிக்டேட்டிவ் டைப் ஆர் ஆட்டோக்ராட்டிக் டைப்னு சொல்லலாம் அதுலேயே த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோக்ராட்டிக் லீடர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஆட்டோக்ராட் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா டெஃபனைட்டாக இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அவங்களுக்கு பே கட்டோ இல்லை லே ஆஃபோ ஆக்சிடென்ட்ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஏற்பட்டாலும் அதை பற்றி பெருசாக ஒரி பண்ணிக்காமல் நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷனை கொண்டு போய் ஒர்க்கை முடிக்கிற மாதிரி கொண்டு போகிறவர் தான் ஸ்ட்ரிக்ட் அட்டோக்ராட்டு பெனிவலன்ட் அட்டோக்ராட்டுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா டெசிஷன் ஃபுல்லாக அவரே தான் எடுப்பார் மோட்டிவேஷன் வேணால் பாசிட்டிவ் சென்ஸில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இன்காம்படிட் அட்டோக்ராஃப் இன்காம்படிட்னா போதுமான திறமை இல்லாமல் இருப்பார் அதை வந்து மறைக்கிறதுக்காக அது அப்படியே வந்து அவங்க குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மேலே திணிக்கிறது இதில் என்ன அட்டோக்ராட்டிக் டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப்பில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் வெரி குயிக்காக டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கலாம் ஸ்ட்ராங் மோட்டிவேஷன் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் மோட்டிவேஷன் வரும் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெஸ் காம்பிடன்ஸ் அப்பார்டினேட்ஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் த லோவர் லெவல்ஸு அதே மாதிரி லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்குது எம்ப்ளாயி மாரல் வில் பி வெரி லோ மா எம்ப்ளாயியோட ம மொரலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லீடர் வந்து அஃபெக்ட் லீத்தலி அதாவது லீடர் ஒரு வேலை அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா அந்த என்டையர் செட்டப்பே ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வில் டெவலப் அமங் எம்ப்ளாயிஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் வில் பி வெரி மோர் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய அளவில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ செகண்ட் டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப்பு அதனோட பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஆர் டெமோக்ராட்டிவ் நேம் இட் செல்ஃப் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அதாவது பார்ட்டிசிபேட்டிவ்னா எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்கிற மாதிரியும் டெமோக்ராட்டிக் டைப் அப்படின்னா டெசிஷன்ஸ் வந்து லீடர் தான் எடுத்தாலும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணுறதோ அதை வந்து இந்த விஷயம் நல்லாயிருக்கும் இந்த விஷயம் நல்லா இருக்காதுன்னு ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் செய்யக்கூடிய டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப் தான் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஆர் டெமோக்ராட்டிக் டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப் இது எதுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஒர்க்குங்களெல்லாம் குயிக்காக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்ற போது ஒர்க் ஆகும் ஆர்கனைசேஷனில் கோல்ஸு அச்சீவ்மெண்ட்ஸு எய்ம்ஸு அப்செக்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் குயிக்காக செய்கிறதுக்கும் தேவைப்படும் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து லெஸ் நாலேஜ் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஷே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர் பீப்புள் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஷேரிங் தேர் நாலேஜ் எக்ஸ்பர்டைஸ் வச்சு ஒர்க்கை முடிப்பாங்க டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப குறைச்சலான டைம் இருந்தாவே போதும் சப்பார்டினேட்ஸ்லாம் ட்ரூ இன்வால்மெண்ட்டோடு வேலை செய்வாங்க இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா சப்பார்டினேட்ஸ் மோட்டிவேட்டட் பை பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மெத்தட் அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீடர் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த சிஸ்டம் ஆர் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த அவுட்புட் அதுக்கப்புறம் லேபர் ஆப்ஷன்டிசம் வில் பி மினிமம் குவாலிட்டி ஆஃப் டெசிஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆக இருக்கும் அப்புறம் லீடர் மல்டிப்ளைஸ் இஸ் எபிலிட்டிஸ் த்ரோ த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இஸ் ஃபாலோவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ மூணாவது ஸ்டைல் ஆஃப் லீடர்ஷிப் என்னென்னா ஃப்ரீ ரெயின் லீடர்ஷிப் இதில் எப்படி இருப்பாங்கன்னா சப்பார்டினேட்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருப்பாங்க சப்பார்டினேட்ஸ் கீழே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அவர் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருப்பார் சப்பார்டினேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர் மேனுக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரீடம் கொடுத்துருப்பார் அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குறதுல ஈஸியாக பிளான் பண்ணுற மாதிரியோ மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியோ கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியோ அவங்கள விட்டுருப்பாங்க இதில் என்னன்னா டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு வந்து எல்லாரும் எல்லா பக்கமும் அத்தாரிட்டியை வந்து டெ டெலிவர் பண்ணிக்கலாம்
டிசிப்ளின் இருக்க வாய்ப்பில்லை ப்ரொடக்டிவிட்டி லோவாக இருக்கும் அடுத்த சப் டாபிக் தேரிஸ் தேரிஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க தேரிஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப்பில் மூணு வகையான லீடர்ஷிப் இருக்குது பிஹேவியரல் தேரி ஆஃப் லீடர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அதில் மூணு வெரைட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது வந்து ஃபஸ்ட்டு மிச்சிகன் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மிச்சிகன் ஸ்டடீஸில் மிச்சிகன்ற யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸுங்களுக்கு அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க மிச்சிகன் ஸ்டடீஸ்னு பேர் அதில் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வகையான விஷயங்கள் லீடர்ஷிப்பை பொறுத்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து எம்ப்ளாயி சென்டர்டு இன்னொன்று ப்ரொடக்ஷன் சென்டர்டு எம்ப்ளாயி சென்டர்டு அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண விடணும் அதே நேரத்தில் அவங்களோட விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும் ப்ராப்ளத்தை அப்பப்போ குயிக்காக முடிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ப்ரொவைடு நெசசரி அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் இதே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் சென்டரில் எப்படி இருப்பாங்கன்னா டாஸ்க் வந்து ஆல்வேஸ் வித் த பீப்புள் வித் த பீப்புள் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒர்க்கர்ஸு ஃபோர் மேனு சூப்பர்வைசர்ஸுக்கிட்ட ஒர்க் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அவருக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டின்னு ஃபீல் பண்ணுறாருனா ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது லீடர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய மாதிரி தான் இருப்பாங்க அதில் அவங்களோட எமோஷன்ஸ்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சென்டர்டு டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க இதில் ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வேறுபடும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எம்ப்ளாயி சென்டர்டில் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் சென்டரில் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைச்சலாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களோட எமோஷன்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் ஷேர் பண்ண வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுது ரெண்டாவது ஸ்டடீஸு ஓகியோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடீஸ்னு பேர் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கன்சிடரேஷன் செகண்ட் வந்து இனிஷியேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா கிரேட் லீடர்ஷிப் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆர் வார்ம் பிட்வீன் த லீடர் அண்ட் த குரூப் ஆஃப் த பீப்புள் ஓகேங்களா அதில் வந்து கன்சிடரேஷன் இனிஷியேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒர்க் என்வரான்மெண்ட் கண்டியூசிவாக இருக்கும் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக கோஆர்டினேட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நாலு வகையான ப்ராக்டிஸில் சொல்லுவாங்க ஹை கன்சிடரேஷன் அண்டு லோ ஸ்ட்ரக்சர் ஹை கன்ஸ் ஹை கன்சிடரேஷன் ஹை ஸ்ட்ரக்சர் லோ கன்சிடரேஷன் அண்டு லோ ஸ்ட்ரக்சர் லோ கன்சிடரேஷன் அண்டு ஹை ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த இது ரெண்டையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் போட்டு ஒரு டேப்லேஷன் ஃபோர் குவாட்ரண்டாக பிரித்து கொடுப்பாங்க இந்த ஃபோர் குவாட்ரண்டில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹை கன்சிடரேஷன் அண்டு ஹை ஸ்ட்ரக்சர் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு ஸ்டடீஸ்லேயும் அதில் ரெண்டு ஸ்டடினா மிச்சிகன் ஸ்டடீஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஓகியோ ஸ்டடீஸில் சில விஷயங்கள் ஒரே மாதிரியே இருக்குது எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டடீஸ்லேயுமே லீடர்ஷிப் பிஹேவியர் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் கைட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அப்புறம் போத் ஐடென்டிஃபைடு அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் இன் த சென்ஸ் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டியாக லோ ப்ரொடக்டிவிட்டியான்றதுலேயும் காமனாக இருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு பக்க ஸ்டடீஸ்லேயும் எப்படி இருக்காங்கன்னா லீடர் லீடரோட பிஹேவியர் வந்து டெஃபினட்டாக பிளேயிங் வைட்டல் ரோல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து மேனேஜரியல் கிரிட்டுன்னு ஒரு டைப் இருக்குது மேனேஜரியல் கிரிட்டில் ரெண்டு கா ரெண்டு டேமன்ஷன் இருக்குது கன்சர்ன் ஃபார் பீப்புள் கன்சர்ன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் கன்சர்ன் ஃபார் பீப்புள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நாட் கன்ஃபைன்ட் டு நேர கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் இது வந்து எதெல்லாம் இன்க்ளூடாக இருக்கும் அப்படின்னா கன்சர்ன் ஃபார் த கமிட்மெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த கோல் மெயின்டெய்னிங் செல்ஃப் எஸ்டீம் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ரெஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட்டு ஒபீடியன்ஸு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் குட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனு அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபையிங் த பீப்புள் கன்ஸ் கன்சர்ன் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னா திஸ் இஸ் அசஸ்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ப்ராசஸஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் செல்ஃப் சர்வீசஸ் ஒர்க் எஃபிஷியன்சி அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் அவுட்புட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கிரிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டயக்ராம் போடுவாங்க அந்த கிரிட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ
கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் கோஆர்டினேட்ஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னா இம்ப்ரவைஸ்டு மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்ரவைஸ்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா மினிமம் எஃபர்ட்டில் மேக்ஸிமம் ஒர்க் முடிச்சு கொடுக்குறது எப்படின்றத பற்றி அவங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதில் என்னென்னா மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மினிமம் ஒர்க்கர் டெடிகேஷன் இருந்தாலே போதுமானது அதுக்கடுத்து கோஆர்டினேட்டு ஒன் கமா நைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கண்ட்ரி கிளப் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி லீடர்ஷிப்பு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியர் ஹை மொரலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து கோஆர்டினேட்ஸ் நைன் கமா ஒன் அப்படின்னா அட்டோக்ராட்டிக் டைப் ஆஃப் டாஸ்க் மேனேஜர்ஸ் அட்டோக்ராட்டிக் டைப் ஆஃப் டாஸ்க் மேனேஜர்னால் வெரி வெல் டிசிப்ளின்டு வெரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் மினிமம் ஒர்க்கர்ஸ் இன்வால்மெண்ட் ஆர்டர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் என்னென்னா இதில் எமோஷன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க பெரிய அளவில் அதுக்கடுத்து கோஆர்டினேட் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் மிடில் ஆஃப் த ரோடு கிரிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மிடில் ஆஃப் த ரோடுனா நாட் ஹை அட் த சேம் டைம் நாட் ஆஸ் லோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து மாடரேட் கன்சர்ன் ஃபார் த போத் கன்சர்ன் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சர்ன் ஃபார் த பீப்புள் இஸ் டு பி ஃபாலோடு அதுக்கடுத்து கோஆர்டினேட் நைன் கமா நைன் இது வந்து டீம் மேனேஜர்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இது உங்கள்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட்டாக மேனேஜரல் எபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் டெடிக்கேட்டட் பீப்புளாக அவங்க இருப்பாங்க ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தினா மியூச்சுவல் கன்சென்ட் ஆர் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் இருக்கும் ரெஸ்பெக்டபுள் அட்மாஸ்பியர் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால் இந்த அஞ்சு கிரிட்டில் எந்த கிரிட்டு ரொம்ப ஹைலி வேல்யூடு அப்படின்னா மேனேஜரல் கிரிட்டு ரெஃபர்டஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் நைன் கமா நைன் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு அப்பப்போ கொடுத்துட்டு நல்ல முறையில் அவங்கள லீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லீட் பண்ணுறது இல்லை மோட்டிவேட் பண்ணுறது இல்லை கைட் பண்ணுறது அவங்கள கொண்டு போய் ப்ராப்பராக ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டியில் கொண்டு போய் நிறுத்துகிறோம் ஒரு கம்பெனியோட எய்மே ப்ரொஜெக்ட் அந்த அப்ஜெக்டிவ்யோ இல்லை இது கோலியோ அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பெனியும் பெனிஃபிட் ஆகுது அதில் இருக்கிற லீடர்ஸும் பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க அதில் இருக்கிற பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்வால்விங் வித் ஒர்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரி ஒன் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் தேங்க்யூ